Dans ce quatrième numéro de Fort Boyard, deux équipes s'affrontaient jusqu'au Boyard pour tenter de récupérer un maximum d'argent possible, mais tout ne cesse pas passé comme prévu. Si est cruel, mais si est le jeu ce samedi 22 juillet 2023, les téléspectateurs de France 2 avaient rendez-vous avec le quatrième épisode de la 34e saison de Fort Boyard. Un rendez-vous estival incontournable, qui réservait une grosse surprise aux 8 candidats. Oui, 8. Car pour cet épisode, le père Foura a décidé de bousculer une nouvelle fois les règles avec ses atouts, enclenchant la carte de l'affrontement, diviser les participants en deux équipes distinctes, qui devaient toutes les deux récolter clés et indices pour leurs deux associations. « Oh là là, mais quelle idiote je suis !» s'exclame Caroline Margeridon après avoir fait perdre son équipe à Fort Boyard et si est une tradition, à l'issue des épreuves et de leur rencontre avec les maîtres du temps, il faut aller ouvrir la salle des tigres où se trouvent les Boyards. Mais avant que ceux-ci ne tombent dans la cage, il faut d'abord regrouper les indices, chaque équipe en avait un différent, et trouver le mot code pour le réécrire ensuite sur l'ABCDR présent dans la salle. Si l'équipe menée par Nicole Ferroni Sen est bien sortie, trouvant le mot code des blancs, tâche, l'équipe ouverte de PEF, elle, a eu plus de mal. En sacrifiant Caroline Margeridon, ils ont pu bénéficier de l'indice lunette en plus de celui qu'ils possédaient déjà, arbre, mais sous les cris vigoureux de la brocanteuse, le choix s'est tourné vers le mot code vert. Manque de chance, il fallait trouver le mot branche. Résultat des courses, les boyards ne sont malheureusement pas tombés, et l'équipe a dû repartir bredouille. Un arbre, si est hiver, des lunettes, le vert, ça peut être que vert, a pourtant hurlé Caroline Margeridon, désormais désolée d'avoir fait perdre son équipe, oh là là, mais quelle idiote je suis, cesse-t-elle ensuite exclamée. Un lot de consolation prévu pour l'équipe de PEF beaux joueurs, Olivier Mine et son compère le père Foura avaient néanmoins un lot de consolation. Même s'ils n'ont rien pu récupérer, ils ont tout de même reçu 3000 euros pour compenser l'erreur qu'ils l'ont commise, alors même que l'équipe ouverte disposait d'un temps important. Et à l'issue de l'émission, le groupe a finalement décidé de diviser la cagnotte totale en deux.